I can't see you because the lights are shining in my face. Takže nevidím vás, lebo som oslepený svetlom. But how many people here are married? Ale koľký z ľudí tu sú uh, v Oh, quite a lot of people. Listen, I have some very good news for you. A veľa ľudí, takže mám pre vás veľmi dobrú správu. Vicky and I have been married for 44 years. A Vick, s Vicky sme už spolu uh, v, v manželstve 44 rokov. But only the first 30 were difficult. Ale len prvých 30 bolo náročných. So. <laughs> Be encouraged. Uh, buďte povzbudení. And I'll tell you why the first 30 years were difficult. A vysvetlím vám, že prečo tých prvých 30 rokov bolo náročných. Because when I met Vicky. Prečo keď som stretol Vicky. Oh, I thought, oh, she's nice. Ja som si pomyslel, oh, ona je pekná. I was 19. Ja, ja som mal 19. She was 18. Ona mala 18. And I, oh, she's nice. Oh. And uh, I asked her, I said, will you marry me? A ja som sa aj spýtal, vezmeš si ma? I had known her for six weeks. Ja som už poznal 6 týždňov. And she said no. A ona povedala nie. I thought that's a strange response. A ja som si povedal, to je divná odpoveď. She can't mean it. A ona to nemyslí vážne. So I carried on as if she'd said yes. Takže som pokračoval ako keby povedala áno. And about six months later I asked her again, will you marry me? A o, o šesť mesiacov som ju znovu sa spýtal, vezmeš si ma? And she said no. A ona povedala nie. And I thought, what's wrong with her? Ja som si pomyslel, čo, čo, aký má problém? Can't she see? Nevidí? <laughs> well, the problem was, she could see. A problém bol, <laughs> problém bol že ona videla. I was not, I was not an attractive proposition for her. Ja som nebol nejaká, nejaká atraktívna, atraktívna voľba pre ňu. But maybe six months later I asked her a third time. Približne o 6 mesiacov neskôr som sa jej spýtal tretíkrát. Will you marry me? Vezmeš si ma? And she said yes. <laughs> Ana povedala áno. Oh. <laughs> so the Bible tells the truth. Takže Biblia hovorí pravdu. If people will not give you what you want. Ak vám ľudia nedajú to čo chcete. Just keep asking. Len pokračujte a pýtajte sa. One day they will do it for a quiet life. A jedného dňa to spravia, aby mali pokoj. So Vicky and I got married. Takže Vicky a ja sme sa zobrali. And for 30 years. A 30 rokov. I thought I would be much happier. Ja som myslel, že budem oveľa šťastnejší. If Vicky was more like me. Keby sa Vicky na mne viac podobala. Because I never argue with myself. Pretože ja so sebou nikdy sa nehádam. I never criticize myself. Nikdy sa nekritizujem. So if Vicky was more like me, takže, I would be much happier. Takže keby sa Vicky na mňa viac podobala, tak by som bol šťastnejší. So for 30 years. Takže 30 rokov. I tried to change Vicky to be more like me. Som sa snažil premeniť Vicky, aby sa mi viac podobala. Well, it didn't work. A nefungovalo to. She never did change. Nikdy sa nepr- nezmenila. And for 30 years. A 30 rokov. Believe me. Verte mi. Vicky tried very hard to change me. Vicky sa naozaj veľmi 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 snažila premeniť mňa. To be the husband she would like. Aby som bol uh, muž, manžel, ktorého ona chce. But in 30 years she never succeeded. Ale za 30 rokov sa jej to vôbec nepodarilo. And that's why the first 30 years were difficult. A to je dôvod, prečo tých prvých 30 rokov bolo náročných. Because we wanted to change one another. Pretože sme chceli premeniť toho druhého. Hmm. It's not possible for me to change another person's heart. Pre mňa není možné, aby som premenil niekoho iného srdce. It's not possible for someone else to change my heart. A nie je možné, aby niekto iný premenil moje srdce. What is written in my heart? To čo je napísané v mojom srdci is permanent. Je natrvalo. Almost permanent. Takmer natrvalo. The Holy Spirit can change it. Ale Duch svätý to dokáže premeniť. But in our hearts we have lots of rules. A v našom srdci máme mnohé pravidla. And these rules govern how we experience life. A tieto pravidla, ktoré máme napísané na srdci, riadia to, ako zažívame, prežívame život. Let me just give you one little example. Dám vám jeden malinký príklad. When I was a boy, keď som bol chlapcom, my father taught me 
Môj otec ma naučil. Don't be late. Učil ma, nikdy nemeškaj. And I learned that if I was late, bad things happen. A ja som sa naučil, že keď meškam, tak zlé veci sa dejú. My father could be very angry. Môj otec sa mohol rozhnevať. And one of the things that would make him angry was being late. A jedna z vecí, ktor, ktorá ho dokázala naozaj naštvať, bolo keď niekto meškal. So that was written in my heart when I met Vicky. Takže v mojom srdci bolo napísané toto, keď som stretol Vicky. But Vicky didn't have this rule in her heart. Ale Vicky nemala toto pravidlo v svojom srdci. She had a different one. Ona mala odlišné. In Vicky's heart is written do everything you can before we leave. A vo Vicky srdci bolo napísané sprav tak veľa vecí ako ako dokážeš kým odídeme. Ah, so it's 10 minutes before we leave. Takže je 10 minút do nášho odchodu. I say to Vicky, we are leaving in 10 minutes. A hovorím Vicky, odchádzame za 10 minút. I mean this. A myslím tým toto. Stop doing what you're doing. A prestaň robiť čo robíš. And get ready to go. A priprav sa, aby sme mohli odísť. Because I understand it takes ladies 10 minutes. Je ja to rozumiem go. tomu, že dámy potrebujú 10 minút na to, aby mohli odísť. But Vicky heard this. Ale Vicky počuje toto. I have 10 more minutes to do things. Ja mám ešte 10 minút, aby som stihla nejaké veci. And she worked faster. A pracuje rýchlejšie. Because Vicky has a very long to-do list. Pretože Vicky má veľký uh, zoznam úloh. Five minutes to go. 5 minút do odchodu. I am getting anxious. Ja sa, už, už som úzkostný. I want to leave. Chcem odísť. But Vicky is still doing things. Ale Vicky stále pracuje na nejakých veciach. I say five minutes to go. A hovorím jej 5 minút do odchodu. And I'm thinking, doesn't she care? A, a, a premyšľam, ne, netrápi ju? She knows I hate being late. A nestará sa, že ona vie, že neznášam chodiť neskoro. And we're going to be late again. A znovu budeme meškať. And Vicky is thinking this. A Vicky ro premyšľa takto. Doesn't he care? On, on sa nestará? He knows I have a hundred things to do. On vie, že mám stovky vecí, ktoré musím spraviť. If he would help me more, mi pomohol, rather than say we're leaving in 10 minutes. Namiesto toho, aby mi povedal, o 10 minút odchádzame. That would be more useful. To by, mi, to by bolo oveľa užitočnejšie. So we leave late. Takže odchádzame neskoro. And we're in a bad mood. A máme blbú náladu. Both of us. Obidvaja. That was just one example. A to bol len jeden príklad. Of hundreds of rules that are written in the heart. Stoviek z, uh, tých pravidel, ktoré máme napísané na našom srdci. That caused friction or difficulties in our relationship. Uh, ktoré spôsobujú naozaj uh, náročné, náročné časy v našich vzťahoch. Now I love Vicky with all my heart and I know she loves me. A ja ja ľúbim Vicky z celého srdca, ona ona a viem, že ona ľúbi mňa. And I've never doubted that. A nikdy som o tom nepochyboval. But that doesn't stop these differences from happening. Ale toto, ne, toto neznamená, že, že tieto odlišnosti a problémy sa nebudú diať. Because we are different. Pretože sme odlišní. We have different things written in our hearts. Máme odlišné veci napísané na svojich srdciach. Now this is the principle I want you to learn this morning. A toto je ten princíp, ktorý chcem, aby ste sa naučili toto ráno. I can't make you believe ja, ja nedokážem vás uh, spôsobiť, že tomu uveríte, But the day you do it, ale v ten deň, kedy tomu skutočne uveríte v svojom srdci, in your heart, v svojom srdci, your, your life will váš život sa premení. This is the A toto je ten princíp. Your of life Vaše prežívanie života does not come from your ne, nie je závislé od vašich okolností. It comes from what you have in your heart. Ono vychádza z toho, čo máte napísané vo vašich srdciach. Many know this. A mnohí kresťania to vedia, Very few really it. A, ale, ale veľmi málo to skutočne verí. We spend our lives to our Pretože my uh, premrháme život tým, že sa snažíme zmeniť naše okolnosti. Thinking I would be happy if only my circumstances changed. A premyšľame nad tým, ja budem šťastnejší, keď sa táto okolnosť zmení. If only I had a different job. Keby som len, len keď získam inú prácu. If only I had a different house. Keby som mal iné bývanie. If only I had a different husband. Keby som mal iného manžela. Then I would be happy. Potom by som bol šťastný. And lots of people think this. A mnohí ľudia takto premyšľajú. And all divorce is. 
A všetka tá rozvodovosť je is, is someone trying to find happiness by changing their circumstances. Je, je o tom, že niekto sa snaží nájsť svoje šťastie tým, že mení svoje okolnosti. But it causes so much pain. Ale spôsobuje to toľko bolesti. But I don't blame people. A neobvinujem ľudí. Because I know that people have to act out of what is written in their heart. A pretože ja viem, že ľudia musia uh, konať na základe toho, čo majú napísané v svojich srdciach. What we need is a change of heart. To čo potrebujeme je premena srdc. What we need is to believe in God. To čo potrebujeme je veriť Bohu. That God is good. Že Boh je dobrý. That he is always good. Že je vždy dobrý. That he is in a good mood. A že má dobrú náladu. That he loves his children. Že miluje svoje deti. That we are his children. A že sme jeho deti. We need to believe this. Potrebujeme tomuto uveriť. There's a big difference between knowing it and je, believing it. Je veľký rozdiel medzi tým, že to vieme a tým, že tomu veríme. Ask a Christian is God good and they will say yes. Spýtaj sa uh, kresťana je Boh dobrý a oni povedia áno. Ask a Christian is he good to you always? A spýtajte sa kresťana je k tebe vždy dobrý? And they will say mm. a oni budú I, th- I I know the answer is yes. Ja viem že tá odpoveď je áno. But it's not my experience. Ale to nie je to čo zažívam. There's a lot of pain and difficulty in my life. Je mnoho bolesti a op, op, O ťažkosti v mojom živote. And without realizing it. A bez toho, aby si to uvedomovali. I'm, I'm holding God responsible for it. Ja, ja, ja dúfam, že Boh je za to zodpovedný. It's difficult for me to believe he's always good to me. Uh, je to pre mňa náročné uveriť, že, že on je vždy dobrý ku mne. It's what we believe in our hearts that determines our experience je to of life. To, čo, čo veríme v našich srdciach, čo determinuje, určuje, že ako prežívame život. A nie sú to naše okolnosti. After Vicky and I got married, Potom, ako sme sa zobrali z Vicky, we found to live. našli sme miesto, kde budeme bývať. Vicky, made it into a home. A Vicky ho pretvorila do nádherného domova, But I wasn't happy. ale ja som nebol šťastný. I to live else. Chcel som žiť niekde inde. I was very financially insecure. A bol som, mal som veľkú finančnú neistotu. My parents were very financially insecure. Moji rodičia boli veľmi finančne neistí. So I wrote in my heart. Takže som si napísal na svoje srdce. You have to be financially secure. A ty musíš zabezpečiť sa finančne. And I thought a house was an investment. A ja som premyšľal o tom, že dom to je investícia. Not somewhere to live. A nie, nie miesto, kde mám žiť. So I to move to a one. Takže som sa chcel presťahovať do lepšieho. Frequently. A č- robili sme to často. Ja myslím, že za prvých 6 rokov nášho manželstva sme sa stiahovali 6, 7, 8 krát. Every time Vicky makes a beautiful home for us. A každý ten raz, keď Vicky to pretvorila do nádherného domova pre nás. I want to move. Chcel som sa znovu presťahovať. Now the home, there was no problem with the home. A to nebol, uh, uh, nebol problém s tým do, do, domom, domovom. The problem was in my heart. A ten problém bol v mojom srdci. No home was good enough for me. Pretože žiaden domov nie je pre mňa dosť dobrý. <laughs> And I had a job. A mal som tiež, bol som zamestnaný. With a boss. A k- mal som šéfa. And I had a, problem with my boss. a mal som problém s môjim šéfom. So I would get another job. Takže, som, takže som zmenil prácu. With another boss. S iným šéfom. And guess what? A hádajte čo? I had another lousy boss. A ja som mal ďalšieho uh, somára šéfa. So I changed my job again. Takže som znovu zmenil zamestnanie. I have another boss. A, z, a mal som iného šéfa. How unlucky can you be? Ako, ako, ako smolu mám do keľu. Another lousy boss. A ďalší mimo boss. Are there no good bosses anywhere? Nie sú tu nikde nejakí dobrí šéfovia? Well, there weren't, not for me. A oni ne, neboli, ne, teda minimálne nie pre mňa. The problem was not in my boss. A pretože ten problém nebol v mojom šéfovi. The problem was in my heart. Problém bol v mojom srdci. Everyone has rules in their heart. Každý má pravidla napísané na svojom srdci. And these rules are written when we are children. A tieto pravidla sú vpísané tam, keď sme ešte malinky. 
There are hundreds of them. A sú, sú ich stovky. And they determine how we respond in every situation. A oni naozaj riadia to, že ako odpovedáme v každej jednej situácii. And they're written by children because children want to avoid trouble. A oni sú, oni sú tam napísané, kým sme deti, pretože deti sa snažia vyhnúť problémom. And everyone's experience as a child. A každý zažil ako dieťa is that if they do the right things their parents praise them. Že keď robia správne veci, tak rodičia ich chvália. But if they do the wrong things, ale keď robia nesprávne veci, then they get corrected or punished. A tak potom sú napravaní a trestaní. So children write all these rules in their hearts. Takže deti napíšu všetky tieto pravidlá na svoje srdcia. Keep out of trouble. Uh, Drž sa mimo problémov. And of course, if someone wants you to break one of the rules in your heart. A samozrejme, že keď niekto chce sa dotknúť alebo porušiť to tvoje pravidlo v tvojom srdci. You feel fear. Začneš cítiť strach. The rules were written for your protection. Pretože tie pravidla boli napísané pre tvoju ochranu. Never be late. Nikdy nemeškaj. Now I'm late. A teraz som nes- teraz meškam. I'm feeling all the fear that the child felt. A, a zrazu začínam cítiť to vš- všetok ten strach, ktorý prežívalo to dieťa. Because the child wrote the rule. Pretože to dieťa si napísalo to pravidlo. Saint Ignatius of Loyola. Svätý Ignatius Loyoli. He said this. Povedal toto. Give me a child until they are seven years old. Dajte mi dieťa do veku 7 rokov. And I will show you the man. A ja, ja vám ukážem, čo, čo z neho bude, dospelého človeka. What did he mean? A čo ty myslel? He meant the character was formed in the first seven years. A čo, čo ty myslel, bolo, že, že ten charakter toho človeka bol vyformovaný prvých sedem rokov jeho života. What, what is written in your heart is real. A to, čo máte vpísané do svojho srdca, je skutočné. It's who you are. Je to to, kým ste. Being a, a father or a man is, is what I am. Byť otcom alebo mužom je to, čo som. But what is in my heart is who I am. Uh, uh, ale to, čo je v mojom srdci, je to, že kto, kto som. And it cannot change. A to, to sa nedá zmeniť. Once it is written. Uh, raz, keď to tam už bolo vpísané. Unless the Holy Spirit changes it. Iba, že by to premenil Duch Svety. Because the rules were written for my safety. P- pretože tie pravidlá boli napísané do mojich do môjho srdca kvôli ochrane. Some, bezpečí, bezpečí. A keď niekto napadne a dotkne sa tohto pravidla v mojom srdci, I resist. Ja kladiem odpor. I have a hádam sa. I try and control the people around me. A snažím sa kontrolovať, ovládať ľudí okolo seba. Or I try and run away. Alebo, sa snaž- alebo utekám z tej situácie. And I don't even know why I feel the fear. A ja ani nechápem, že prečo prežívam ten strach. Because I'm not aware of the rules in my own heart. Pretože ja som si není vedomý tých pravidiel, ktoré sú na mojom srdci. The heart is deceptive above all things. A srdce je zradné uh, vo všetkých veciach. What we believe is in our heart. To, čo mu veríme v našom srdci, What we think we believe is in our head. Uh, to, čo si myslíme, že veríme, je v našej hlave. And they're very different things. A to sú dve úplne odlišné veci. Here's an interesting story. A poviem vám jeden, jeden zaujímavý príbeh. Many, many years ago, mnoho rokov dozadu we were running a prayer group in our home sme viedli modlitebnú skupinku v našom dome. A jedna pani, ktorá prišla na tú skupinku, bola, bola učiteľkou. She was about 50 years old then. Mala okolo 50 vtedy. And, uh, one day she felt unwell, so she went to see her doctor. A jedného dňa uh, sa cítila zle a išla na, na prehliadku k do- lekárovi. The doctor needed some test results. A doktor potreboval spraviť nejaké testy. And when he got the test results, a keď dostal výsledky, he said you need to come and talk to me. Uh, ju pozvala, musíš prísť a porozprávať sa so mnou. And the doctor told our friend Valerie. A doktor tejto našej priateľke Valerie povedal, I have extremely bad news for you. Mám pre teba extrémne zlé správy. You have got cancer. Máš rakovinu. It has already spread throughout your body. A už sa to rozšírilo do celého tela. There is nothing medically that can be done. A nie, už nie je nič, čo by sme medicínsky vedeli spraviť. We can make you feel less pain, but we cannot cure the cancer. Môžeme tlmiť bolesť, ale nevieme vyliečiť tú rakovinu. Um, 
You have weeks, maybe months. A ty, tebe zostávajú týždne, možno mesiace. You need to think about the weeks ahead. A potrebuješ uh, o, si premyslieť, že ako využiješ tieto týždne. This was a huge shock for Valerie. A toto bol obrovský šok pre Valerie. She was such an active person. Ona bola aktívna osoba. It came as a surprise for her. A úplne ju to prekvapilo. She's such a healthy person. Taká zdravá osoba. She told us. Ona nám to povedala. And we were shocked as well. A my, my sme ostali z toho úplne šokovaní tiež. Before long Valerie was in hospital. A za nedlho už bola v nemocnici. And we could see her getting more ill each week. A videli sme ako chorie stále viac každý týždeň. One day we went to visit her. A jedného dňa sme ju navštívili. She looked at Vicky and me. A ona sa pozerá na Vicky a na mňa. And she said what on earth is wrong with you two? Čo sa pre pána Beka s vami deje? Why are you so miserable? Prečo sa prečo vyzeráte tak otrasne? And we were surprised by the question. A my sme boli naozaj prekvapení tou otázkou. We said well, we're, we're unhappy because you're dying. A my sme povedali, no vieš, my sme nešťastní, lebo ty zomieraš. And she said Oh, that. A ona povedala, ah, toto. No, 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 I'm not dying. Nie, 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 ja nezomieram. I have eternal life. Ja mám večný život. I'm going to be with Jesus. Ja budem za chvíľku s Ježišom. Don't you believe that? Neveríte tomu? And I said, yes. A, a ja som jej odpovedal, áno, verím. <laughs> I, I knew it. Ja som vedel v hla, svojej hlavičke. But I didn't believe it. Ale neveril som tomu v svojom srdci. Valerie believed it. A, a Valerie tomu verila. She ministered to everyone who visited her. A ona slúžila každému jednému návštevníkovi. She was cheerful to the end. Ktorý už šiel pozrieť a ona bola veselá až do konca. Only it wasn't an end. Až na to, že to nebol koniec. Because she went to be with Jesus. Pretože ona odišla len za Ježišom. Her experience of life was coming from what she believed in her heart. Je, jej prežívanie života vychádzalo z toho, čo mu uverila v svojom srdci. And she challenged me. A ona ma, ma naozaj, uh, že naozaj ma to tak uh, vyrušilo. Because it was clear that I did not believe the same things. Pretože bolo jasné, že som neveril uh, vo večný život. I could tell by my experience of life. A vedel som to povedať na, uh, z, z toho, ako som prežíval život. She was peaceful. Ona bola pokojná. I was not peaceful. Ale ja som neprežíval pokoj. Because of what I believed. Kvôli tomu, čomu som uveril. Everything depends upon your perspective. A všetko závisí od tvojej perspektívy, od tvojho pohľadu. Everything. Všetko. Your whole experience of life depends upon how you see things. Celá, celé tvoje prežívanie, zažívanie života závisí od toho, že ako hľadíš na veci, ako vidíš veci. Take any scripture. Zo, vezmi si hociaké, hociakú časť písma. You read it through the lens of your own perspective. Keď ju čítaš, tak to čítaš cez šošovky tvojho vlastnej, tvojho vlastného pohľadu, perspektívy. You remember the story of a man who found a treasure in a field. Pamätáte si na ten príbeh chlapika, ktorý našiel poklad v poli. And he sold everything he could get he had to a, get the field. A predal všetko čo mal, aby získal to pole. You know that story, don't Poz, you? Poznáte to, ten príbeh, nie? Yeah? Hm. One person reads that story. A jeden človek číta tento príbeh. And they think this. A rozmi- premyšľajú takto. Jesus is the treasure in the field. A Ježiš je tým pokladom v poli. I should be willing to give everything to get that treasure. Ja by som mal byť ochotný dať všetko, aby som získal tento poklad. But I haven't given everything. Ale ja som nedal ešte všetko. And now I feel a failure. A teraz cítim, že som zlyhaním. I feel not good enough. A necítim, že som není dosť dobrý. Another person reads the same story. A in, iný človek číta ten istý príbeh. And thinks this. A, roz, a premyšľa takto. I am the treasure in the field. Ja som tým pokladom v poli. God is the man in the story. A Boh je tým mužom v tom príbehu. And he gave everything to get me. A on dáva všetko, aby, zisk, aby ma získal. He gave his very life to get me. On vydal seba samého svoj život za, aby ma získal. I'm that valuable to him. A, a ja som takto cenný pre neho. And this man or this woman feels Happiness. A tento človek naozaj prežíva šťastie. Feels valued. A či, či, či sa cenný. 
The parables can all be understood in different ways. A všetky podobenstva môžu byť porozumené roz, odlišným spôsobom. Because they're to show us our perspective. Prečo oni sú na to, aby nám aby nám zjavovali našu perspektívu, when we náš have, pohľad. When we have the correct perspective, Keď máme ten, tu, ten správny pohľad, tú správnu perspektívu, we know it, vieme to, because our heart tells us, pretože naše srdce nám to hovorí, because we experience peace and pre, love. pretože zažívame pokoj, lásku, we experience faithfulness, we experience uh, vernosť, trust. Uh, dôveru, We experience good things when we have the right perspective. Prežívame tie dobré veci, keď máme správny, správnu perspektívu, správny Why? pohľad. Prečo? Because our experience of life does not come from our circumstances. Kvôli tomu, že naše prežívanie života nevychádza z našich okolností. But from what we have written in our heart as a child. Ale, ale vychádza to z toho, čo, čo sme si napísali na svoje srdcia, kým sme boli deťmi. I know that circumstances do not determine experience. Ja viem, že okolnosti nedeterminujú uh, naše moje prežívanie. And it's obvious when you know it. A keď, keď, to, keď tomu porozumiete, tak je to úplne zrejme. Because you know that different people have different experiences in the same circumstances. Pretože, pretože poznáte uh, ke, uh, situácie, kedy majú odli, iní ľudia odlišné prežívanie v rovnakých okolnostiach. The Bible is full of stories like this. A Biblia je plná takýchto príbehov. Three men were being crucified. Traja muži, ktorí sú ukrižovaní. Terrible circumstances. Otrasné okolnosti. The worst possible circumstances. Úplne najhoršie ok- možné okolnosti. One man is bitter and angry. Jeden z nich je uh, zažíva horkosť a je nahnevaný. If you are who people say you are. Keď si tým, čo ľudia hovoria, že si. Get down off your cross. Uh, zostup z kríža. And get me down too. A, a, aj mňa daj dole. He's mocking Jesus. Uh, vysmieva sa Ježišovi. He doesn't believe in him. A neverí v neho. And his pain is extreme. A jeho bolesť je extrémna. And so he is bitter and angry. A uh, preto je ho- v horkosti a, n- a nahnevaný. Another man says this. A, te- a iný muž hovorí toto. How can you say those things? Ako môžeš hovoriť tieto veci? We deserve what is happening to us. A my sme si zaslúžili to, čo sa nám práve deje. We knew what would happen if we got caught. My sme vedeli, že čo sa stane, keď nás chytia. And we got caught. A nás chytili. And now it's happening. A teraz sa to deje. This man is finding comfort in justice. A tento človek nachádza útechu v spravodlivosti. The pain is just as extreme. The Bo- pain is just as bad. A bolesť je takisto zlá. But at least it's fair. Ale aspoň je to fair. And so this man has a different reaction. Takže tento muž inak reaguje. One man has no comfort. A jeden muž nemá žiadnu útechu. The other man is comforted by justice. A ten ďalší muž je utešený to spravodlivosťou. And the third man says this. A tretí muž hovorí toto. Father forgive them. Oče odpustím. They don't know what they're doing. Oni nevedia čo robia. His heart is full of mercy. Jeho srdce je naplnené milosrdenstvom. He's trying to be a comfort to others. On sa snaží byť uh, útechou pre iných. Just like Valerie was. Takisto ako Valory bola pre nás. But they all had the same circumstances. Ale všetci títo traja mali rovnaké okolnosti. But very different experiences. Ale úplne odlišné prežívanie. One angry and bitter. Jeden nahnevaný a zahorknutý. Another full of justice. Druhý plný spravodlivosti. And a third full of mercy. A tretí plný milosrdenstva. Or you know that When Moses came to the promised land. A viete, že keď Mojžiš prišiel k, k zasľúbenej zemi? With the Israelites. S Izraelitmi? He God suggested they send 12 spies into the land. A boh v, im navrhol, aby poslali 12 vedov do krajiny. So they did. A to aj spravili. One from each tribe. A jeden z každého národ, z každého kmeňa. They all had the same circumstances. Všetci uh, zažili tie isté okolnosti. But they had very different experiences. Ale mali úplne odlišné prežívanie. Ten of them saw big cities. A 10 z nich uh, videlo obrovské mesta. 
and big powerful people a velkých uh, mocných ľudí and they thought we have no way to take these cities a ho- mysleli že my nemáme šancu zaujať tieto mesta when we look at these people keď pozeráme na týchto ľudí we feel like grasshoppers my sa cítime ako lučné koníky they could step on us oni nás môžu iba prišlapnúť we feel powerless cítime sa bezmocní and they were angry a boli naštvaní. We've been tricked. A boli sme o- ofajčení. This land isn't what it was supposed to be. A t- táto krajina není to ako, to, ako to malo vyzerať. And they came back to the Israelites and spread a bad report. A e, vrátili sa späť do Izraela a rozšírili naozaj tú zlú, zl- zlú správu. But one of the spies. Ale jeden z tých zvedov. His name was Caleb. Caleb. He said he saw something entirely different. On videl niečo úplne odlišné. He noticed the fruitfulness of the land. A on si všimol tú plodnosť t- tej krajiny. And he bought a bunch of grapes back. A on priniesol aj späť uh, uh, trs uh, hrozna. So big it took two people to carry it. Uh, taký veľký, že, mus- že dva ľudia ho niesli. To show the Israelites this land is just as good as God said it would be. Aby, aby ukázal Izraelitom, že ten, táto krajina je tak dobrá, ako Boh prislúbil. And the 12th spy, a tí 12, a 12. zved, whose name was Joshua, uh, ktorého meno je Jozue, he listened to both sides. On počúval obidve strany. And thought Caleb is right. A, a rozhodol sa, že Kaleb má pravdu. The same circumstances. Rovnaké okolnosti. Very different reactions. Úplne odlišná reakcia. Ten are full of fear. Desať sú, desiatí z nich sú plný strachu. One is full of excitement. A, a jeden je plný nadšenia. And one is thoughtful. A jeden tak premyšľa. In the same circumstances. A v tých istých okolnostiach. If you are unhappy, keď ty si nešťastný, if you are afraid, keď ty sa bojíš, if life is out of control, keď život sa vymýka spod kontroly, if you can't be the person you want to be, ak sa nemôžeš stať osobou, ktorou chceš byť, don't try changing your circumstances. Neskúšaj premieňať svoje okolnosti. You will take yourself into your new circumstances. Pretože ty si zoberieš seba samého do tých nových okolností. And the same things will happen. A tie isté veci sa ti budú diať. We pray with so many people. Už sme sa modlili s toľkými ľuďmi. Who say this is my problem? ktorí nám pohovorili, toto je môj problém. People get angry with me, that's my problém. Ľudia sa na mne naštvú, to je môj problém. And we say, is this the first time it's happened? A pýtame sa ich, toto je prvý krát, čo sa ti to stalo? Or has it happened before? Alebo sa ti to už stalo aj predtým? Oh, it's happened before. Á, stalo sa mi to aj predtým. When was the first time? A kedy bolo prvý krát? I can't remember, it's happened all my life. Neviem si spomenúť, pretože sa mi to deje celý život. Oh. That's people being angry. A toto je o ľuďoch, ktorí sa ľahko naštvú. Or someone will say I I've got a so le- a low self respect. A niekto iný hovorí, že ja mám také nízke se- takú nízku sebaúctu. How long for? A ako dlho? All už? my life. Celý, mo- celý môj život. Or people will say everything goes wrong for me. Alebo iní ľudia hovoria, že nič mi nevychádza. Every job doesn't work out. Žiad, žiadna práca proste nezafunguje. All my life. Celý môj život. You see people try changing their circumstances, but it never works. Viete, vidíte, že ľudia sa snažia premeniať svoje okolnosti, ale we, nefunguje to. We need a change of heart. Potrebujeme premenu srdc. There is only one thing that will get rid of the fear in the human heart. Je len jedna vec, ktorá dokáže vyhnať strach z ľudského srdca. Well, there's only one thing I know about anyway. Teda minimálne je to jediná vec, ktorú ja, o ktorej ja viem. And that is perfect love. A to je dokonalá láska. Perfect love gets rid of fear. A dokonalá láska vyháňa strach. The rules in our heart were written by fear. Tie pravidla v našom srdci boli zapísané skrze strach. And for them to be changed, a e, na to, aby sa premenili, we need to love. my potrebujeme prijať dokonalú lásku. And God's love can the of a, a 
Bo, Božia dokonalá láska vie premeniť zvyky a návyky, uh, ktoré trvajú celý život. I've seen it of times. A už som to videl tisícky krát. And it's my a je to aj moja skúsenosť. One man, Jeden muž, we met, we were doing a in Norway many years ago. robili sme kurz v Norsku pred mnohými rokmi. And this man came to me and said, I've given up drinking. A tento muž za mnou prišiel a povedal, že vzdal som sa pitia. I said, oh, that's good. A som si povedal, jasne, super. Well done. Veľmi dobre. A he said, no, you don't understand. A on mi hovorí, nie, 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 ty tomu nerozumieš. He said, I drink a bottle of whiskey for breakfast. Pretože ja pijem fľašu whisky na raňajky. And then I have another one for lunch. A ďalší mám na obed. And then I have another one for my evening meal. A ďalšiu whisky mám na uh, večeru. And then I have another one before I go to bed. A potom ešte jednu predtým, než idem spať. And I came on this father heart course. A ja som prišiel na tento od, seminár otcovho srdca. With all of the supplies I needed for the week. So všetky s takými zásobami, ktoré potrebujem na celý týždeň. He came with 30 bottles of whiskey. Prišiel s 30 fľašami whisky. And he said to me, a on mi povedal, and I've stopped drinking. A ja som prestal s pitím. So I said, well, how long for? A ako dlho už nepieš? He said two days. Uh, už dva dni. I said that's very good. <laughs> ja som povedal, veľmi dobre. He said, no, you don't understand. A on mi hovorí, nie, nie, nie ty nerozumieš. I, I've never been able to stop. Ja, že, ja som nikdy nebol schopný prestať. I feel really ill if I try to. Ja, mne je zle, keď, keď som skúšal. But I feel fine. Ale teraz sa cítim fajn. Now I'm thinking, wow, yay God. A si hovorím, veľmi dobre, wow, veľmi dobre. This is good news. A toto je veľmi dobrá, dobrá správa. And then he said to me, a potom mi povedal, so I've poured all my whiskey down the toilet. A ja som, takže som vylal všetku whisky do, do záchodu. And I thought, oh. <laughs> a ja som si povedal, oh. oh. You didn't need to do that. A to si nepotreboval robiť. <laughs> Because God is showing me I'm not totally healed. <laughs> boh mi cez to ukazuje, že ja nie som ešte úplne uzdravený. We have seen so many amazing things. Uh, videli sme toľko úžasných vecí. Father's perfect love. Otcova dokonalá láska gets rid of the fear in the human heart. Vyháňa ten strach z ľudských srdc. This man was afraid to stop drinking. Tento muž sa bál prestať piť. He started drinking because he couldn't cope with life. On sta- začal uh, piť, pretože nevedel uh, ako si poradiť so životom. So he was afraid to stop. Takže a, a bál sa prestať. He didn't want his uh, emotional breakdown to come back. Uh, pretože nechcel, aby sa mu vrátili jeho emocionálne zosypanie. But when God's love touched his heart. Ale keď sa ho dotkla jeho srdca božia he láska. Did, he did stop. On prestal. And he didn't have a breakdown. A nemal, ani sa nezosypal. Why does it take God's perfect love? Prečo si to vyžaduje Božiu dokonalú lásku? You know, you get love from human being. Uh, viete, kvôli tomu, že vy nedokážete uh, z- dostať dokonalú lásku od iného človeka. Chcem vám povedať, že si myslím, že Vicky je najlepšia žena v celom, na celom svete. And over 44 years I've even more sure of that fact. A za posledných 44 rokov som sa ešte viac uistil uh, uh, o tomto fakte. She's very good, Ona je veľmi dobrá. But she's not perfect. Ale není dokonalá. No. It's still possible for me to do things or say things. Stále je, stále je možné, že sem tam poviem alebo spravím nejaké veci. That will provoke a reaction in Vicky, ktoré vyprovokujú reakciu vo Vicky, which will then provoke a reaction in me. Ktoré potom vyprovokujú reakciu vo mne. And then our peace has gone. A potom náš pokoj je fuč. It can still happen. Stále sa to dokáže udiať. But when it happens now, ale keď sa to udeje teraz, we don't have an argument. Už sa nehadáme, because that never solves anything. Pretože to nikdy nič nevyriešilo. I've argued with Vicky for 30 years. Už som sa, ja som sa hádaval s Vicky 30 rokov. And she never ever said this. A nikdy mi nepovedala áno. Oh, now I see it differently. I see you're perfectly right. A áno, teraz vidím, že ty máš úplne pravdu. She never ever said that to me. Nikdy mi to nepovedala. And I never said it to her. A nikdy som jej to nepovedala ani ja. Because we are both right. 
Pretože obi, my obaja sme mali pravdu in our own eyes, v našich vlastných očiach, we are the rules in our own pretože sme poslúchali pravidla v našich srdciach. But perfect love Dokonalá láska is available from Father. je k dispozícii od Otca. He loves me perfectly. On ma miluje dokonale. He knows all my mistakes, On pozná všetky moje chyby and he still loves me. a stále ma miluje. He still loves me just as much as he did before. Tak isto ma miluje ako ma aj predtým miloval. And he knows that I will continue to make mistakes. A on, do, on si uvedomuje, že ja budem pokračovať v tých chybách. And he still loves me. A stále ma miluje. He loves me more than I do. On ma miluje viac než ja sám seba. He loves me more than Vicky does. On ma miluje viac než Vicky. He loves me more than any human being can ever. Uh, on ma viac miluje než akýkoľvek človek iný. He have any rules in his heart based on fear. Pretože on v svojom srdci nemá žiadne pravidla, ktoré sú založené na strachu. He only has rules based on, love. on má len pravidla, ktoré sú založené na láske. And that's why his love is A to je dôvod, prečo jeho láska je dokonala. And as Vicky and I have both got closer and closer to Father's love. A ako sme Vicky a ja sa stále viac a bližšie a bližšie približovali k Otcovej láske. We have become happier as people. My sme sa stali šťastnejší ako ľudia. Our relationship has got much better. Náš vzťah sa vylepšil. The relationship with all of our family has got much better. A vzťah s celou našou rodinou sa vylepšil. Our relationship with everyone we work with has got better. A vzťah so všetkým, s kým sme pracovali, sa vylepšil. I can honestly say that Vicky and I feel as though we are walking in God's favor. Ja čestne môžem prehlásiť, že Vicky a ja máme to prežívame tak, že kráčame v Božej priazni. Have we had difficult times? Yes, we have. Mali sme náročné časy? Áno. We've had really, really difficult times. Naozaj veľmi, veľmi náročné časy. Terrible circumstances. Otrasné okolnosti. But they haven't affected us in the same way. Ale už nás neovplyvnili rovnakým spôsobom. Because our experience of life isn't coming from our circumstances. Pretože naše prežívanie života nevychádza z našich it's, okolností. It's coming from what's written in our hearts. On vychádza z toho, čo máme napísané na našich srdciach. So, if Vicky is not loving me at this moment, keďže, keď ma Vicky nemiluje práve teraz, I can think this. Ja si, ja si môžem mysleť toto. Vicky is not loving me. Vicky ma nemiluje. But my father in heaven, he is loving me. Ale môj otec v nebi ma miluje. Vicky is not agreeing with God. Vicky nesúhlasí s Bohom. She has a problem. Má problém. <laughs> I should pray for her. Mal by som sa za ňu modliť. Thank you for listening. Ďakujem za počúvanie.